my dear students i am tamilarsan here namma innikku 12th standard physics la lesson 4 electromagnetic induction and uh, alternating current adula faraday's experiments about electromagnetic induction adha pathi paaka porom rendu experiment paaka porom paakalama sir michael faraday ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் தான் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனை கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் சரியா ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒரு கால்வனா மீட்டரை கொண்டு போய் காயிலோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் மேக்னட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்பொழுது கால்வனா மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் ஜீரோ காட்டும் மோஷனில் இருந்துச்சுன்னா இதில் என்ன காட்டுது நமக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பார்க்கலாமா ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் சரி இப்போ இது வந்து ஒரு மேக்னட்டு இது நார்த்து இது சவுத் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் நார்த்து வந்து காயில் நோக்கி வச்சுருக்கிறோம் இந்த காயில் வந்து கால்வனா மீட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இந்த மேக்னட் வந்து தூரத்தில் இருக்கும்போது இந்த காயிலுடைய இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு கம்மியாக இருக்கும் அதே மேக்னட் கிட்டக்க வந்துச்சுன்னா லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் கிட்டக்க மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண சரியா இப்போ பார்க்கலாமா வீடியோவை பார்க்கலாமா நல்லா கவனிங்க இந்த பாயிண்ட்ரியும் கவனிங்க மூவ் ஆகும்போது டிஃப்ளெக்ஷன் ஒரு சைடு வந்துருச்சு ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் திரும்ப இந்த பக்கம் வரும்போது மூவ் பண்ணும்போது என்ன செய்யுது டிஃப்ளெக்ஷன் ஆப்போசிட்டில் வந்துச்சு மேக்னட்டு ரெஸ்ட்டுக்கு வந்த உடனே என்ன செய்யுது திரும்பவும் என்ன செஞ்சிருச்சு ஜீரோக்கு வந்துருச்சு சரியா உள்ளே இன்செட் பண்ணும்போது ஒரு பக்கம் டிஃப்ளெக்ஷன் இருந்துச்சு வித்ட்ரா பண்ணும்போது டிஃப்ளெக்ஷன் ஆப்போசிட் சைடு இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ இதை மூவ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே கரண்ட் இன்ட்யூஸ் ஆகுது இப்போ நமக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் டெஃபினேஷன் பார்க்கலாமா சரி வென் அவர் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் எ க்ளோஸ்டு காயில் சேஞ்சஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் த காயில் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் சரி இவ்வளோதான் டெஃபினேஷன் இந்த ஃபினாமினா தான் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த க்ளோஸ்டு காயிலோட லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆகும்பொழுது இந்த காயிலில் ஒரு இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஒரு கரண்ட் இன்ட்யூஸ் ஆகும் இந்த ஃபினாமினா தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டெப்த்தாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாமா சரி இப்போ இங்கே ஒரு இன்னொரு வீடியோ இது ஆக்சுவலான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு மைக்ரோ மீட்டரை கொண்டு வந்து காயிலோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் காயில் நல்லா க்ளோஸாக வைன் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் சரியா இப்போது நமக்கு ஒரே சமயத்தில் இங்கே மேக்னட் ஒன்று வரும் அதையும் பாருங்கள் இந்த பாயிண்டரினுடைய பொசிஷனையும் பாருங்கள் பார்க்கலாமா இங்கே பாரு ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு நார்த்து போல் நம்ம உள்ளே இன்செட் பண்ணுறோம் டிஃப்ளெக்ஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது வித்ட்ரா பண்ணுறோம் டிஃப்ளெக்ஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வருது பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு ரைட்டு ஸ்லோவாக வித்ட்ரா பண்ணும்போது டிஃப்ளெக்ஷன் கம்மியாக இருக்குது இதுவே ஃபாஸ்ட்டாக விட் வித்ட்ரா பண்ணும்பொழுது பாருங்கள் டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது சரியா ஓகே இதுவே சவுத்து போல் இன்செட் பண்ணுறோம் அப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது வித்ட்ரா பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போது நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் பார்த்தோமோ அந்த அதை அப்படியே நம்ம புக்கில் என்னென்ன சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அப்படியே பார்த்துடலாமா ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பார்த்தோம் அது புக்கில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் சரி இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த மேக்னட்டை இன்செட் பண்ணும்போது நம்ம க இந்த காயில் ஸ்டேஷனரியாக வச்சுக்கணும் காயில் ஸ்டேஷனரியாக வச்சுட்டு மேக்னட்டை மூவ் பண்ணும்பொழுது இந்த கல்வனா மீட்டரில் ஒரு மொமெண்ட்ரி டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது அதாவது மேக்னட்டை மூவ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் ஒரு சைடு டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு திரும்ப மேக்னட்டு ரெஸ்ட்டுக்கு வந்த உடனே இந்த கல்வனா மீட்டரில் என்ன செய்யுது பாயிண்ட்டர் வந்து ஒன் செகண்ட் ஜீரோக்கு வந்துடுது ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு வருது டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து மொமெண்ட்ரி தான் ஸோ அப்போ உள்ளே போயிட்டு அந்த காயில் வந்து அந்த காயிலுக்குள்ளே மேக்னட்டு ஸ்டேஷனரியாக ஆகிடுச்சு உள்ளே போய் உள்ளே போய் உள்ளே போயிட்டு நிறுத்திட்டோம் இப்போ நின்றுருச்சுன்னு சொன்னாக்க இதில் வந்து என்ன செய்யுது நோ மோஷன் நோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி நோ டிஃப்ளெக்ஷன் புரியுதான்னு பாருங்கள் அதாவது இந்த இடத்துல மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதுதான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டேக் பிளேஸ் இன் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சரியா அப்போ கா இந்த மேக்னட்டை உள்ளே கொண்டு போய் நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாவே நோ மோஷன் நகரில் ம
அப்போ கன்வெர்ஷனும் இல்லை அதனால் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஜீரோ காட்டுது புரிஞ்சுக்க முடியுதா சார் இப்போ இதுவே வந்து இந்த மேக்னட்டை வித்ட்ரா பண்ணும்பொழுது நமக்கு மொமெண்ட்ரி டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது பட்டு ஆப்போசிட் முதல்ல டிஃப்ளெக் டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இதுவே வந்து இந்த மேக்னட்டை ஃபாஸ்ட்டாக வித்ட்ரா பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா வீடியோவில் ஃபாஸ்ட்டாக வித்ட்ரா பண்ணும்பொழுது நமக்கு வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படி சொன்னால் மோர் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி டிஸப்பியர் ஆகி மோர் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இந்த மேக்னட்டை திரும்ப சவுத்தை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு சேம் அதே மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடக்கும் ஆனால் டிஃப்ளெக்ஷன் முதல்ல கிடைச்சதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கிடைக்கும் எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் பார்த்தத அப்படியே நம்ம புக்குள்ள கொடுத்துருக்கூடிய சென்டென்ஸோட புரிஞ்சு அப்படி படித்து புரிஞ்சுக்கிங்க தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிங்க சரியா சரி இப்போது நமக்கு டெஃபினேஷன் என்ன வென் ஓவர் தேர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த காயில் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்டியூஸ்ட் ஓகே எப்படி சார் நமக்கு இந்த இடத்துல மேக்னட் மூவ் ஆகிறதுனால எப்படி இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகுது எப்படி கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகுது நான் ஒரே ஒரு சார்ஜை வச்சுட்டு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் டீப்பாக புரிஞ்சுக்கலாமா சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு காப்பர் காயில் எடுத்துக்கிறேன் அதை கொண்டு போய் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒரு கால்வனா மீட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இங்கேருந்து ஒரு மேக்னட் உள்ளே நகரப்போகுது உள்ளே வரப்போகுது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆட்டத்தை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் நம்ம நார்மலாக இந்த இடத்துல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ரேண்டமாக அப்படி மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் நான் இங்கே ஒரு உள்ள ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அதனுடைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்குமே இப்போ மேக்னட் மூவ் ஆகும் பொழுது என்ன பார்க்குது அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை ரிப்பல் பண்ணி இந்த பக்கம் தள்ளி விடுது ஒன்று ரிப்பல் பண்ணி தள்ளலாம் அல்லது அட்ராக்ட் பண்ணி எழுத்துகிட்டு போகலாம் ரெண்டு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கும் அப்போது இங்கேருந்து எலக்ட்ரானு அது இங்கே மூவ் பண்ண வச்சுருக்கு எது மூவ் பண்ண வச்சுருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு மட்டும்தான் நான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது கண்டினியூஸாக நடக்கும் சரியா அப்போ தான் நம்ம அந்த இஎம்எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு இந்த ஆட்டத்தினுடைய ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானாக அதை தள்ளிட்டதுனால மிச்சம் இருக்கக்கூடியது பாசிட்டிவ் ஆயான் இங்கே அந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிற்காது கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நிறுத்தி வச்சுருக்கேன் அப்போ ஒரு ஆட்டம் இது ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணியிருக்குன்னா இட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்னவாகுது ஒரு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆகுது இதை வந்து ஹையர் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை லோயர் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா அந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை தான் இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இஸ் அ எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப்டு டியூ டு எனி அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இங்கே மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி டிஸப்பியர் ஆகி அதனால் இங்கே ஒரு ஒர்க்கு நடந்திருக்கு அப்போ இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது ஒர்க் டன் அதாவது ஒரு இங்கே ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லியிருக்கேன் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானை இங்கே மூவ் பண்ண வச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு ஒர்க்கு நடந்திருக்கு அந்த ஒர்க்கை செஞ்சது எது மூவ் ஆகக்கூடிய மேக்னட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி சரியா அப்போ அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜினால இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு அதுக்கு பேர் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இங்கே ஓடி போன எலக்ட்ரான் இங்கே நிற்குமா நிற்காது இங்கே பாருங்கள் கால்வனா மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் ஜீரோ காட்டுது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிறது தான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா அப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னு சொன்னால் ஒரு இஎம்எஃப் வேணும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நான் மேக்னட்டை வந்து லெஃப்டில் இருந்து உள்ளே என்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே இங்கே பாருங்கள் இப்படி மூவ் பண்ணும்பொழுது மேக்னட்டு இங்கே என்ன செய்யுது எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணி அனுப்புகிறதா வச்சுக்கலாம் அப்போ இங்கே இது வந்து ஹையர் பொட்டென்ஷியல் இது லோயர் பொட்டென்ஷியல் ஓடி போன எலக்ட்ரான் அங்கேயே நிற்காது திரும்ப என்ன செய்யுது எக்ஸ்ட்ரான் சர்க்கியூட்டில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ தனித்தனியாக சின்ன சின்னதாக மோஷன் கொடுத்து சொன்னேன் ஒன்றுமே இல்லைப்பா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுங்கிறது இவ்வளோ அதாவது இந்த நார்மலாக இந்த இடத்துல நமக்கு எல்லோ கொடுத்துருக்குற எலக்ட்ரானுக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் விசிபிளாக இருக்குங்கிறதுக்காக ஓகே இப்போது சாதாரணமாக எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் மோஷனில் இருக்கும் ரேண்டமாக மூவ் ஆகும் உள்ளுக்குள்ளே மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் இதுக்குள்ளே இல்லையா ரேண்டமாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் ஒரு
அவ்வளோதான் சிம்பிளாக இதுதான் நடக்குது இதை புரிஞ்சுக்கிங்க இதை நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் முதல்ல கொடுத்ததெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டெப்த்தாக கொடுத்துருக்கேன் இவ்வளோ தான் ஒரு மேக்னெட் மூவ் ஆகும்பொழுது அந்த எலக்ட்ரானு ரிப்பலோ அல்லது அட்ராக்ட் பண்ணியும் மூவ் பண்ணி விடுது அது மூவ் பண்ணி விடுறதுனால நமக்கு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகுது இங்கே மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அவ்வளோதான்ப்பா புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நம்ம காயில் ஸ்டேஷ்னரியாக வச்சுட்டு மேக்னெட்டை மூவ் பண்ணோம் இங்கே பாருங்கள் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆச்சு இன்னொரு கேஸில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் மேக்னெட்டை வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக வச்சுக்கிட்டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் காயில் மூவ் பண்ணுறோம் இப்பயும் டிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்குது சரியா ரெண்டு கேஸ்லேயுமே நமக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்குது அப்போது நமக்கு ஒரு இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகணும் அப்படி சொன்னால் இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கணும் மேக்னெட்டுக்கும் காயிலுக்கும் இடையில் ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் காயில் ரைட் ஹண்ட் சைடில் மேக்னட் ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே சமயத்தில் இப்படி ஆட்டுறீங்க ரெண்டையும் அது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எப்போதும் சேமாக இருக்கிற மாதிரி ஆட்டுச்சுன்னா கரண்ட் இண்டியூஸ் ஆகுமா ஆகாதா ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் மூவ் பண்ணுறோம் ரெண்டு கையும் மேக்னட்டுக்கும் காயிலுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் மாறல அப்படின்னு சொன்னால் கரண்டு ஆமாம் இண்டியூஸ் ஆகாது ஏன்னா ரிலேட்டிவ் மோஷன் இல்லை அப்போது நமக்கு இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒன்று ஸ்டேஷ்னரியாக வச்சுட்டு இன்னொன்று மூவ் பண்ணும் அப்படி இல்லைனா ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கண்டினியூஸாக டிக்ரீஸ் ஆகணும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி மோஷன் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரிலேட்டிவ் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ தான் நமக்கு இஎம்ஆஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் தெளிவாக புரியுதா ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தாச்சு செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு வரலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு காயில் எடுத்துருக்கிறார் இங்கே பாருங்களேன் இது ஒரு காயில் அந்த காயிலோட நம்ம பேட்ரி கீயை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு காயில் அதோட கால்வனா மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு பேர் பிரைமரி இது செகண்டரி இந்த காயில் P அப்படிங்கிறது பிரைமரி அதோட பேட்ரியும் கீயும் இருக்குது எஸ் அப்படிங்கிறது செகண்டரி அதோட காலோனா மீட்டர் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ தான் இப்போ இதை என்ன செய்கிறோன்னா இந்த கீயை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னு சொன்னால் இந்த கீயை ஆஃப் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணுறோம் கண்டியூஸாக மாற்றி 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 செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் இந்த க இந்த செகண்டரி காயிலில் கரண்ட் இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஏன்னு பார்க்கலாமா சரி இப்போ இந்த இடத்துல சி ஒன்று பிரைமரின்னு வச்சுக்கோ C2 டூ வந்து செகண்டரின்னு வச்சுக்கோ இப்போ இதில் கீ வந்து ஓப்பனாக இருக்குது அப்போ கால்வனா மீட்டரில் சீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்குது ஏன்னா இது வழியாக கரண்டு ஃப்ளோ ஆகலை ஃப்ளக்ஸு இல்லை இதில் லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு சீரோ இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணோடனே இது வழியாக கரண்டு ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ இதில் ஃப்ளக்ஸு லிங்க் ஆகிருக்கு செகண்டரி காயில் இதுக்கு க்ளோஸாக கொண்டு வந்து வைக்கணும் அப்போ தான் இதோட ஃப்ளக்ஸு லிங்க் ஆகிருக்கும் அப்போ இதுலேயும் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகிருக்கு ஏன்னா இந்த கரண்ட் கேரிங் ஆம்பியர் என்ன சொன்னார் கரண்ட் கேரிங் காயில் பிஹேவ்ஸ் லைக் ஏ பார் மேக்னெட் சொன்னார் இல்லையா அதனால் இது ஒரு பார் மேக்னெட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது அதனால் இங்கேருந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வருது அப்போ இதில் வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த செகண்டரி காயிலையும் லிங்க் ஆகிருக்கு அதனால் ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இந்த இந்த கீயை க்ளோஸ் பண்ண அந்த மொமெண்ட்டு மட்டும்தான் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் அடுத்த மொமெண்ட் இங்கே பாருங்களேன் இந்த பாயிண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிடும் க்ளோஸ் பண்ண பிறகு ஒரு மொமெண்ட்ரி டிஃப்ளெக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் திரும்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிடுது சரி ஓகேவா புரிஞ்சுக்க முடியுதா அதுக்கு பிறகு க்ளோஸ் ஆகி நமக்கு ஸ்டெடி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அப்போலாம் இந்த என்ன தான் காட்டும் இந்த இடத்துல அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் சீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் தான் காட்டும் ஏன்னா ஸ்டெடி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்பொழுது இதில் லிங்க் ஆகிருக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்போது தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இந்த ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலை இதோட லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு இன்க்ரீஸும் ஆகலை டிக்ரீஸ் ஆகலை அதனால் நமக்கு கரண்ட் ஜீரோ காட்டுது ஏன் நோ டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுதுன்னு புரியுதா சுவிட்ச் ஆகிற சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற அந்த மொமெண்ட்டு மட்டும்தான் டிஃப்ளெக்ஷன் போயிட்டு வந்துடும் சரி திரும்ப என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னால் இதை பாருங்களேன் திரும்ப ஆஃப் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணும்போது டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் திரும்பவும் ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிடும் ஆஃப் பண்ண ஒரு மொமெண்ட்டு மட்டும்தான் போயிட்டு திரும்ப வந்துடும் சரியா ஏன்னா ஆஃப் பண்ணும்போது இதோட லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு